ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനൗസ് ലേണിംഗ് സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലിവറേജ് റേഷ്യോസില് തേർഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്ന സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുൻപുറത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് റേഷ്യോ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റും ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോനെ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ സോൾവൻസി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കമ്പനിയുടെ സോൾവൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കമ്പനി സ്പെസിഫിക്കലി ഈ റേഷ്യോ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻസി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് and a firm is said to be solvent when it has a set worth more than its outside liability or a company ki adinde outside liability ne kaalum koodal assets kayil undengil atterathilulla oru company ne aanu nammal solvent aanu allengi highly solvent aayittulla oru company aanu ennu nammal vilikkunathu and this ratio is generally expressed in proportion nammal munbathe videos la allengi munnathe ratios ekke explain cheyidappo nammal enginiyana ratio ne present cheyyanathu aa reethiyil adey proportional aanu nammal ella ratios mo oru madiri ella ratios nammal express cheyyanu appo ivide solvency ratio ne nammal present cheyyanathu proportion aayittana okay next how we are going to calculate the solvency ratio enginiyana solvency ratio calculate cheyana namukku nokka nammal parney rendu main components aanu inathullathu total assets and total debt allengi total outside liabilities appo the equation is total assets divided by total debt ini total asset nu parayumba endana all type of current liabilities sorry current assets and non current asset ella assets adayathu current asset aayikotte fixed asset aayikotte ella adum kodi ulla total ethrayano adinana nammal total asset ennu parayunnu ini total debt ennu parayumbo ivada outside liabilities aanu parayunnu outside liabilities nu parayumbo all kind of long term liabilities and current liabilities long term liabilities nu parayumbo endokkana nammude long term loans debentures mortgages adukkana long term liabilities nu parayana adinde kode ella kind of current liabilities um kodi add cheyumbodana namukku total debt kittunathu okay amma nammude debt equity ratio le nammude total debt calculate cheyana equation okka kandittundayirunnu aa video kandittullavarkum padichirkum manasilavum okay ini idinde satisfactory ratio allengi standard ratio endha nokka if the ratio is more than 1 it is treated as satisfactory ivide sherikkum parney rule of thumb illa adayidu oru standard ratio nu namukku parayanayittilla pakshe more than 1 aanu namukku kittuna ratio nundengil ini nammal calculate cheyittu kittuna answer more than 1 aanengil it is considered as satisfactory ratio okay ini ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ റേഷ്യോ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ഉപകാരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടേസ്റ്റ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം സോൾവൻസി ഓഫ് ദ ഫോം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം സോൾവൻസിയും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് and if the total asset is more than the outside liabilities the firm is treated as solvent nammal parnu oru firm solvent aanu ennu parayunnathu eppolana company de outside liabilities nekkalum koodal company ki adinde total asset inde value undengil adiniyana nammal aa company ne aanu nammal solvent aayittulla oru company aanu ennu parayunnathu and this means that the firm has no difficulty in paying off its outside liabilities out of the asset കമ്പനിയുടെ തന്നെ അസെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന് അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് വേറൊരാളെയും ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ അസെറ്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോർ ദാൻ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഹയർ വേഷ്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സോൾവൻസി ആൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആർ സ്ട്രോങ് അപ്പൊ വണ്ണിനേക്കാളും മുകളിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്പനി സോൾവൻ്റ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് സ്ട്രോങ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഗ്രേറ്റർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ടു ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എൻജോയ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതേപോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലോവർ റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ ലോവർ റേഷ്യോ എന്താ പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ സോൾവൻസി പൊസി അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വീക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഗ്രേറ്റർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റേഷൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ഇയർ ഈസ് അസെറ്റ്സ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സിക്സ് ലാക്ക് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ത്രീ ലാക്ക് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിപ്പൻചേഴ്സ് ടു ലാക്ക് മോട്ട്ഗേജേഴ്സ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ അസെറ്റ്സ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് അസെറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തരുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് എത്രയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടെണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡിപ്പൻജേഴ്സിൻ്റെ ടു ലാക്കും മോട്ട്ഗേജസിൻ്റെ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഫിഗേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടോട്ടലിലേക്ക് വരുന്നത് നയൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റും ഫിക്സഡ് അസെറ്റും കൂടി നയൻ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റിൽ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസും ഡിപ്പൻജേഴ്സും മോട്ട്ഗേജേഴ്സും കൂടി ടോട്ടൽ സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് നയൻ ലാക്ക് ബൈ സിക്സ് ലാക്ക് നയൻ ലാക്കിനെ സിക്സ് ലാക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കിട്ടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ വി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റേഷ്യോ ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അബവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ഇത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ദ റേഷ്യോ ഷൂസ് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒബിയസ്ലി വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും എന്ത്